মেক্সিকোর বিপক্ষে জয়ের স্বস্তি ফিরেছে আর্জেন্টাইন ভক্তদের মনে লুসাইল স্টেডিয়ামে বাঁধ ভাঙা উল্লাস রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল এবং বিসিএল এর ফাইনালে লিটনের উত্তরাঞ্চলের মুখোমুখি বিজয়ের দক্ষিণাঞ্চল ভারত সিরিজের আগে প্রস্তুতি সেরে নিতে চায় জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আফরোজা মৌটুসি আর্জেন্টিনার জয়ের স্বস্তি ফিরেছে কাতারে আর্জেন্টাইন ভক্তদের মাঝে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয় নিয়ে শীর্ষ ষোলো নিশ্চিত করবে আকাশী নীলরা বিশ্বাস সমর্থকদের মেসি গোল করায় সবচেয়ে বেশি খুশি ভক্তরা কাতার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিদ আর্জেন্টিনা ভক্তরা হয়তো এভাবেই এখন হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন প্রথমে যে সৌদি আরবের কাছে হেরে যাওয়া তাদের পুরো বিশ্বকাপ মিশনটাই সুতোয় ঝুলছিল তবে বিপদের সময় উদ্ধার করেন এই একজনেই তিনি লিওনেল মেসি গত ম্যাচে মেসি অজস্র রেকর্ড করেছিলেন তবে সেই উপলক্ষ্যগুলো তিনি উদযাপন করতে পারেনি কারণ দল হেরে গিয়েছিল তবে এই দিনের লুসালে আগের গল্পের কোনো পুনরাবৃত্তি হয়নি অসাধারণ এক গোল করেছেন মেসি তার গোলে আর্জেন্টিনা জিতেছে এবং একই সঙ্গে তাদের টিকে রইল রাউন্ড অফ সিক্সটিনে যাওয়ার সম্ভাবনা আর এতেই পুরো লুসাইল এলাকায় সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন গোল দিতে পারে অসাধারণ খেলা অসাধারণ ইনভারমেন্ট মেসিরা জিতেছেন এবং একই সঙ্গে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে আঠারো বছরের যে জয় খরা সেটা অব্যাহত আছে মেক্সিকানদের এই হারে হতাশ মেক্সিকোর সমর্থকরা মেসি আর্জেন্টিনা জার্সিতে টানা ছয় ম্যাচ গোল করেছেন তিনি স্পর্শ করেছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনার বিশ্বকাপের আট গোলের রেকর্ড এখান থেকেই আর্জেন্টিনার সমর্থকরা স্বপ্ন দেখছেন যে মেসি আর থামবেন না আর্জেন্টিনার দল আর থামবে না মেসি ফর্ম ফিরে পাইছে দুই গোল হয়ে গেছে এই বিশ্বকাপে ইনশাল্লাহ মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচটা ড্র করলে বা হেরে গেলে অনেক যদি কিন্তু হিসেব নিকেশ চলে আসতো আর্জেন্টিনার রাউন্ড অফ সিক্সটিন কোয়ালিফাই করার জন্য তবে এই ম্যাচে পূর্ণ তিন পয়েন্ট পেয়ে সমীকরণটা অনেক সহজ হয়ে গেছে পরবর্তী রাউন্ডের জন্য শেষ ম্যাচে পোল্যান্ডকে যে কোনো ব্যবধানে হারালেই নিশ্চিত হবে তাদের নক আউট পর্বের টিকিট লুসাইল থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ কাতার এদিকে আর্জেন্টিনার জয়ল্লাসে রাস্তায় নেমে আসে ভক্ত সমর্থকরা আনন্দ মিছিল আর নেচে গেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সব বয়সী মানুষ মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় উৎসবের শহরে প্রিয় আর্জেন্টিনার জার্সি আর পতাকা গায়ে জড়িয়ে বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে ভাসে ভক্ত সমর্থকরা নেচে গেয়ে আর আনন্দ মিছিল নিয়ে বিজয় উল্লাসে মাতেন আর্জেন্টাইন সমর্থকরা দ্বিতীয় ম্যাচে দলের প্রাণ ভমরা নিউলেন মেসির অসাধারণ নৈপুণ্যে উচ্ছ্বসিত তারা আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো টিএসি চত্বর কানায় কানাই ভরে যায় ফুটবল প্রেমীদের পদচারণায় শুধু টিএসি নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলেও ছিল বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন খেলা শেষে সব আনন্দ মিছিল এসে মিশে টিএসিতে স্বপ্ন বাঁচানো ম্যাচে নান্দনিক বিজয় ফলে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের উদযাপনটাও ছিল ছন্দময় ফুটবলের মতোই এখন তাদের প্রত্যাশার পারদ ঠেকেছে শিরোপা জয়ের স্বপ্নে
শুধু ঢাকা নয় চট্টগ্রামের প্যারেড মাঠেও ছিল বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন প্রথমার্ধে কোনো দলই গোল না পাওয়ায় আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বিরতির পর মেসির গোলে প্রাণ ফিরে আসে আর্জেন্টাইন শিবিরে মেসি গোল দিয়ে আমাদের আশা পূরণ করছে মেসির প্রতি আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে আমরা কিন্তু বিশ্বকাপ আবার করে যাবে আয়োজনের কমতি ছিল না রাজশাহীতেও শত মানুষের সমাগমে মুখর ছিল শহরের তালাইমারি এলাকা আমরা ব্রাজিলের সমর্থকদের দাঁত ভাঙা জবাব দিতে পেরেছি আজকে এছাড়া রংপুর এবং ফেনীর কয়েকটি এলাকায় বড় পর্দায় খেলা উপভোগ করেন ফুটবল প্রেমীরা নাজমুসালেহি সময় সংবাদ ঢাকা সৌদি আরবের সঙ্গে হারের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে যে হতাশা তৈরি হয়েছিল তা অনেকটাই কেটেছে মেক্সিকোর বিপক্ষে আলবি সেলেস্তেদের দুর্দান্ত জয় দলটির সমর্থকরা মনে করছেন এই জয়ের মধ্য দিয়ে আবারও বিশ্বকাপের সৌন্দর্য ফিরে এসেছে আমিরাত জুড়ে শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট ব্রাজিল আর্জেন্টিনার মতো দল ছাড়া পুরো বিশ্বকাপ যেন ফিকে সৌদি আরবের বিপক্ষে হারের পর নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে মেসিদের দুর্দান্ত জয়ে মেসির গোল এবং ফার্নান্দেজের গোলটা অসাধারণ অসাধারণ ছিল আমরা আশাবাদী আমরা ফাইনালে যাব এবং কাপ নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপচে পড়া ভিড় ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে কাতারের দূরত্ব কম হওয়ায় অসংখ্য প্রবাসী ইতিমধ্যে দেশটিতে গিয়ে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার খেলা দেখছেন জয়লাভের মধ্য দিয়ে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে ফ্রান্সের প্রথম গোলের পর উল্লাসে ফেটে পড়েন দর্শকরা তবে কিছুক্ষণের মধ্যে গোল পরিশোধ করলে জয় নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয় দর্শকদের মধ্যে তবে খেলা শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় গোলের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স জয়লাভ করলে উল্লসিত হয়ে পড়েন আবারও ফরাসি ফুটবল সমর্থকরা এদিনও রাজধানী প্যারিসের বার ও রেস্টুরেন্টগুলিতে একত্রিত হয়ে খেলা উপভোগ করেছেন ফরাসি ফুটবল সমর্থকরা খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা ছিলেন উৎসবের আমেজে ফ্রান্স ডেনমার্কের পুরো খেলা জুড়ে নীলেরা এগিয়ে যাক আর জাতীয় সঙ্গীত গিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন ফরাসি ফুটবল সমর্থকরা আমরা বিজয় অর্জন করেছি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা ইনশাল্লাহ এই বছর আমরা শিরোপা জয় করব বিশ্বকাপ জয় নিয়ে আসবো ফ্রান্স আজকে ভালো খেলছে তবে আমি মনে করি ফাইনাল পর্যন্ত যেতে হলে আমাদেরকে আরও ভালো খেলতে হবে নীলেরা এগিয়ে যাক ফ্রান্স এগিয়ে যাক ফ্রান্সকে সবসময় সমর্থন দিয়ে আসছে আজকেও সমান তালে এই দলের প্রতি আমার ভালোবাসা আর উচ্ছ্বাস ছিল ফাইনালে ফ্রান্স জিতুক এটা আমার প্রত্যাশা তবে অন্তত কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনাল পর্যন্ত এই দল খেলবে এটা আমি দৃঢ়ভাবেই মনে করি ফ্রান্স এবারও স্বপ্নের বিশ্বকাপ শিরোপা নিয়ে গড়ে ফিরবে এমন প্রত্যাশা আর স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন ফরাসি এই ফুটবল সমর্থকরা প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফরমান বাবু সময় সংবাদ ফ্রান্স ক্রিকেটের খবর বিসিএলের ফাইনালে সাউথ জোনের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে নর্থ জোন এই মুহূর্তে মিরপুর শেরি বাংলা স্টেডিয়ামে আছেন সাব্বির মিথুন ম্যাচের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে যেখানে বিসিএলের দশম আসরকে সামনে রেখে ফাইনালে লড়ছে নর্থ জোন এবং সাউথ জোন 
এই ম্যাচে টস জিতে দক্ষিণাঞ্চল আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নর্জন কিন্তু হচ্ছে ব্যাটিং এর শুরুটা প্রত্যাশিতভাবে করতে পারেনি শুরুতেই তারা দুটি উইকেট হারিয়েছে এবং এই গোটা টুর্নামেন্টের মতো এই ম্যাচেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছে লিটন কুমার দাস এই ম্যাচেও তিনি মাত্র এক রানে আউট হয়েছে তবে দলের দ্রুত বিপর্যয়ের পরে উত্তরাঞ্চলের হয়ে জাকির আলী এবং ফজলে মাহমুদ রাব্বি কিন্তু এখন ব্যাটিং করছেন এবং তারা সেই বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে এই টুর্নামেন্টের এবারে আসর হচ্ছে পঞ্চাশ ওভার ফর্ম্যাটে মূলত ভারত সিরিজকে সামনে রেখেই কিন্তু এবারের আসরকে পঞ্চাশ ওভারের আসর মানে পঞ্চাশ ওভার ফর্ম্যাটে করা হচ্ছে ইন্ডিয়া সিরিজ শুরু হচ্ছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তবে ইন্ডিয়া সিরিজের প্রস্তুতিটা কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে হয়নি এবারে বিসিএল দিয়ে কারণ বিসিএলের আগের তিনটি রাউন্ডেই রান খরায় ভুগেছে ব্যাটাররা এবং ফাইনাল যখন সাবার থেকে মিরপুরে হস্তান্তর করা হলো তখনও কিন্তু রানের দেখা পাচ্ছে না ব্যাটাররা আজ যে হচ্ছে মিরপুরের পিচ মাঠ কিন্তু অনেকটা ছোট করে আনা হয়েছে যাতে রানটা বেশি হয় তবে বোলাররাই দাপট দেখাচ্ছে মেহেদি হাসান মিরাজের দল চেপে ধরেছে নর্থজনকে এবং নর্থ কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এই বিসিএল দিয়ে কিভাবে প্রিপারেশনটা হলো তারপরে কিন্তু ভারত সিরিজে বাংলাদেশ দল কেমন করবে সেটা কিন্তু বোঝা যাবে তবে ভারতের মতন এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে বিসিএলে যখন মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিংবা তামিম ইকবালরা ব্যাট হাতে জ্বলে উঠতে পারেনি তখন নিঃসন্দেহে নির্বাচকদের জন্য সেটা কিন্তু দুশ্চিন্তার বড় কারণ ভারতের এ দলও ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সফরে এসেছে এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতের জাতীয় দল যেটা কিনা পূর্ণ শক্তির দল ঘোষণা করা হয়েছে রোহিত শর্মা কিংবা বিরাট কোহলি সবাই কিন্তু এই দলে আসবেন এবং এ এই সিরিজটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখন পর্যন্ত মিরপুরে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ সরসযুক্ত ছিল মিরপুর শেরি বাংলা স্টেডিয়ামে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম এরশাদ রওশন এরশাদ থাইল্যান্ডে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন এই মুহূর্তে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কথা বলছেন তিনি সরাসরি যাচ্ছে সেখানে আমার মধ্যে সাথে চলে গেছেন তাদেরকে আমরা নিশ্চিত शक्तिशाली ग छियानबे साल कारण <laughs> রংপুর এরশাদ সাহেবের জন্মস্থান তার বাড়ি সেখানে কাজে এটা আমাকে জামাত করেই হোক আল্লাহর মতো আমাদেরকে জিততেই হবে আমার সে যোগ্য পাত্রে গিয়ে আমরা দিব ইনশাল্লাহ কবর ওইখানে আছে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শান্তি স্মৃতিশীলতা উন্নয়ন ভালো রাখতে সাবাত চেষ্টা করে যাচ্ছে দুর্নীতি অর্থনীতি অপব্যস্ত অপব্যবস্থা ওনা এবং নিত্য পর্যন্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির মতো কিছু ত্রুটি রয়েছে আমি নিশ্চিত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে অবগত আছেন আমি তাকে অনুরোধ করব এই বিষয়গুলো যেন আরও পরিচয় হবে সমাধান করতে তার নিতে পয়সা সঙ্গে সবাইকে সক্রিয় করে বর্তমানে পৃথিবীতে যে অবস্থা চলছে ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে বলতে আসছে ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে সেই লক্ষ্যে সারা পৃথিবীতে একটা মন্দা ভাব চলছে আমি মনে করি 
আমরা সবাই মিলে মিশে থাকলে বন্ধ ভাব আমরা দূর করতে পারব বিএনপির অধীনে জাতীয় পার্টি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের নেতা পাত রাষ্ট্রপতি তো আমি আমার সন্তান বিদ্যুত হাজার হাজার নেতা খুবই জেল কেটেছে তখন আমাদের জনসভা করতে দেওয়া হয়নি ঢাকা সহ বিভিন্ন আবারও স্বাগত খেলার সময় দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে শেখ কামাল সার্ক স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপ দুপুরে ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ছাব্বিশ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে যা চলবে পহেলা ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ক্লাব ও বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার ফেডারেশন যৌথভাবে আয়োজন করছে এই চ্যাম্পিয়নশিপ আবারও স্বাগত খেলার সময় বাংলাদেশ ভারতের সাংবাদিকদের মধ্যে হিলিতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হল ফ্রেন্ডশিপ ফুটবল ম্যাচ এ খেলায় অংশ নেয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর প্রেস ক্লাব ও বাংলাদেশের হাকিমপুর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বের বন্ধন অটল রাখতে আয়োজন করা হয় এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ দিনাজপুরের হাকিমপুর সরকারি কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলা শেষ হয় দুই দুই গোলের সমতায় এছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজনের সঙ্গে থাকুন সময়ের